Hey guys, good afternoon. I am Mohammad Noshad, HSC trainer in Dynamic Institution of Skill Development. So, today I am going to talk about the answer. The answer is the answer to the Ibush IGC1 or GC1 exam on the 28th October. We will discuss the answers on the answer. In the scenario, we already had a discussion on the question. Today we will talk about how to solve these questions. Okay, how to get the answer. And what tips are we going to talk about. So, basically, I am the key. लर्निंग पॉइंट्स पर बात करूंगा ना कि मैं डिटेल्स में आंसर लिख कर दिखाऊंगा आपको मैं की पॉइंट्स पर बात करूंगा आप समझ जाओगे क्योंकि आपने ट्रेनिंग ली है अपने पढ़ाई की है तो उस पर हम बात के डिस्कशन करेंगे तो आप देखें कि आपने आंसर जो लिखा क्या मेरे आंसर उससे मैच कर रहे हैं या फिर कुछ अलग है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम सा जो मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली exactly वही आंसर होगा उसके अलावा भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं तो बट जो एक इंटेंशन है ना क्वेश्चंस के आंसर का वो लगभग सेम होगा सो लेट्स मूव और देखें कि जो क्वेश्चंस है वो क्या है और उसके आंसर क्या होंगे तो क्वेश्चंस हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे आज इसके बाद एक एक क्वेश्चंस के आंसर पर हम डिस्कशन करेंगे अलग अलग से एक ही वीडियो में मैं एक वीडियो में एक क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे ओके सो क्वेश्चन आई के जो थे जो ट्वेंटी अक्टूबर को आपको एग्जाम आपने दिया था उसकी बात कर रहे हैं या फिर जो बच्चे अभी uh, सेकेंड दिसंबर को एग्जाम देंगे उनके लिए भी हेल्पफुल होगा सो गई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है डिस्कसिंग मोरल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मोरल्स एंड यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेयर एप्लीकेबल यूजिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सीनारी तो क्वेश्चन ये है कि आप जानते हो कि डिवोश में आयुष में जनरल भी हम ये पढ़ते हैं कि वाई वी मैनेज दिल्थ एंड सेफ्टी सो बेसिकली द फंडामेंटल रीजन मोरल रीजन लीगल रीजन एंड फाइनेंशियल रीजन तो मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ निवोश का ओपन बुक एग्जाम में से पहले भी था बट निवोश ओपन बुक एग्जाम में निवोश इनमें से जो फंडामेंटल रीजन हैं सेफ्टी मैनेज करने के चाहे वो मॉरल हो या लीगल हो फाइनेंशियल वो पूछ देते हैं इस बार उन्होंने पूछा मॉरल पर मॉरल बैकग्राउंड पर तो आयुष भी इस पर बात करती है तो हम भी इस पर करें डिस्कशन कि क्या वो मॉरल रीजन होंगे बट हमें जो ध्यान रखना है कि जो हमारे आंसर होंगे सो रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन होंगे या सपोर्ट हम लेंगे वो हम अपने सिनेरियो से लेंगे ओके तो सिनेरियो में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं तो आप वहाँ से आंसर अपने लिख सकते हो सो so गाइज स्टार्ट जब हम करते हैं तो देखो यहाँ पर जो मैं बातें करूँ की पॉइंट्स पर बातें करूँगा डिटेल्स में मैं यहाँ पर आंसर आपको नहीं लिख देने वाला आपको एलिब्रेट खुद ही करना है बट यहाँ पर की पॉइंट्स हम डिस्कशन जरूर करेंगे ओके सो क्यों क्या बात हो रही मोरल रीजन्स की तो आप जानते हो कि साइट पर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज ले करें ताकि हमें बेसिकली uh, इसको अगर ऐसा समझते हैं कि इफ़ वी फॉलो द सेफ्टी विल गेट द बेनिफिट मोरल बेनिफिट लीगल बेनिफिट एंड फिनेंशियल बेनिफिट इफ वी डू नॉट फॉलो द सेफ्टी देन विल गेट द लॉसेस मोरल लॉस फाइनेंशियल लॉस लीगल लॉस सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोरल रीजन वाई वी मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी ऑन द साइट्स एंड ऑफकोर्स विल टेक द सपोर्ट फ्रॉम द आवर सीन आई ओके सो गाइज मोरल रीजन अगर हम बात करें तो सारे एवरी पर्सन हैज द मोरल लाइट टू जस्ट वर्क ऑन द साइट सेफली वो ये एक संविधान में चाहे वो स्टेट एक्ट हो या सेंट्रल एक्ट हो सभी जगह ये प्रोविजन्स है कि हम जब तक हम खुद ना चाहें एक्सीडेंट्स को हमारे साथ नहीं कर सकता आ, ये हमारा खुद का चो सेफ्टी जो हमारी खुद की चॉइस होती है ओके सो एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू वर्क सेफली एंड जब हम सेफ्टी के साथ काम करें और हमें एक एक मोरल ड्यूटी हमारी ये है ड्यूटी ऑफ केयर कि जब हम सेफ्टी के साथ खुद भी काम करें और हमारे काम के वजह से दूसरे को नुकसान ना हो तो सिनेरियो की बात करते हैं सिनेरियो में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है सिनेरियो में ये इंडिकेट किया गया है कि जो वर्कर्स हैं उनकी जो मोरल है वो वो एक्चुअली मोटिवेटेड हैं मोटिवेटेड हैं उनकी मोटिवेटेड मतलब मोरल हाई है अब मोरल हाई क्यों है क्योंकि उनका सिक एफिज एंड सिकनेस जो रेशियो है वो कंपनी में कम है एक्सीडेंट इंसिडेंट रेशियो भी कम है ओके सो जब एक्सीडेंट इंसिडेंट नहीं होगा और सिक जो सिकनेस है या फिर एफिज में है वो नहीं होगा तो ऑफ कोर्स जो इम्प्लॉयज़ है अनएम्प्लॉय दोनों की मोरल हाई होगी ओके सो साथ में यहाँ पर यह भी है कंपनी ने ऑर्गेनाइजेशन ने यह इंडिकेट करने की कोशिश की गई है कि जो भी नियर मिस होते हैं उसको हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते हैं ओके लेट सपोज अगर आपकी कंपनी में इंसिडेंट होता रहे एक्सीडेंट होता रहे या नियर मिस ही क्यों ना हो होता रहे और आ, जो 
मैनेजमेंट के पार्ट से या एम्प्लॉयर के पार्ट से कोई भी वो सुध ना ले कोई इन्वेस्टिगेट ना करे कोई उसमें इन्वेस्टिगेशन ना हो तो फिर क्या होगा वर्कर्स के बीच में एक नेगेटिव मैसेज जाएगा डीमोटिवेट होंगे मोरल डाउन होगा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर वर्कर्स के साथ जो भी नियर मिस होता है उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन उसका भी होता है उसके साथ साथ ये भी बातें की गई कि यहाँ एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो वर्कर्स हैं स्टाफ हैं उनकी भी बातें सुनी जाती है स्टाफ में जो कस्टमर्स उनकी भी बातें सुनी जाती है और मैनेजमेंट जो है काफ़ी क्लियरली इसे रिजॉल्व करता है है ना प्रोफेशनली इसे रिजॉल्व करता है डील करता है इसे तो ये सब पॉजिटिव पार्ट है जो मोरली वर्कर्स को मोरल हाई करता है दिखाता है कि हाँ कंपनी में काम करने के साथ साथ कंपनी उन्हें ड्यूटी ऑफ केयर भी दे रही है कंपनी अपने पार्ट प्ले कर रही है ओके सिनेरियो uh, में ये भी बातें इसमें की गई है कि uh, जब कभी वर्कर्स को अगर कोई भी सजेशन uh, देना पड़े तो वर्कर्स uh, आराम से अपने सीनियर्स को सजेस्ट कर सकता है कोई भी देखें तो यहाँ पर जो जो हमारा एक बीच में जो कैरेक्टर uh, है यानी कि आप जैसे कहा कि ऑपरेटर जो कैरेक्टर है मेन और उसे पता है कि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ टैंक में और Uh, उसने डिस्कशन किया अपने मैनेजमेंट से अपने इंजीनियर से सुपरवाइजर सब ने उसे सुनी तो ये भी पॉजिटिव uh, पार्ट है मोरली हाई है क्योंकि तो उसे सुने उसे सुना जा रहा है अब अगर आप वर्किंग आपको पता है कि अगर आपकी कोई बातें नहीं सुनना मैनेजमेंट में तो आप समझ सकते हो कि आपका मोरल कहाँ जाएगा नेक्स्ट टाइम कोई भी वर्कर आपके पास कोई कंप्लेन लेकर नहीं आएगा क्योंकि तो कोई सजेशन लेकर नहीं आएगा क्योंकि तो उसे सुना ही नहीं जाता तो मोरली यहाँ पर यह बातें इंडिकेट की गई कि ये हाई है यहाँ पर उसके अलावा कंपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी जो साइट मैनेजमेंट है उनकी बातें सुनता है थ्रू द वीडियो कॉलिंग उन्होंने मीटिंग किया और साथ में एक सीनियर इंजीनियर्स को साइट पर भेजा भी उसको डील करने के लिए तो ये भी एक मोरल पार्ट से इसका हाई होने का तो ये भी हम इसमें आंसर में मेंशन करेंगे अब बात करते हैं ड्यूटी ऑफ केयर द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज तो अगर एक्सीडेंट हो ठीक है ना अगर एक्सीडेंट हो और या इंसिडेंट हो तो वर्कर्स के साथ अगर कोई भी हमें सब होता है तो आ, नो डाउट एम्प्लॉयर भी हैप्पी नहीं होगा ठीक है क्योंकि अल्टीमेटली उसे भी बहुत सारी चीज़ों को फोकस फेस करना पड़ेगा एक्चुअली चाहे वो फाइनेंशियल की बात हो या लीगल की बात हो हम चुके यहाँ पर देखो ध्यान से समझना कि लीगल और ये फाइनेंशियल्स इनका इम्पैक्ट मोरली हमें पड़ता है ठीक है मोरली डाउन होता है इसका इम्पैक्ट तो मोरल इनसे अलग नहीं है तो मैनेजमेंट होगा या फिर जो मैनेज जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो तो हैप्पी नहीं होंगे क्योंकि तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं चाहे वो के, केस के लेकर हो चाहे बिजनेस शट डाउन को होकर टेम्पोरी हो या फिर इन्वेस्टिगेशन हो ट्रायल हो तो ये मोरली एम्प्लॉयज के ऊपर इम्पैक्ट इसका पड़ता है और लेट्स सपोज जो एम्प्लॉई है उसके साथ इंसिडेंट हो एक्सीडेंट हो अगर वो परमानेंट डिजाइबल हो तो उसकी लाइफ ही चेंज हो गई ओके सो अगर साइड पर हेल्थ एंड मैनेज नहीं होता है तो मोरली उस पर क्या असर ये पड़ता है कि वो नेक्स्ट टाइम अगर वो काम पर वापस आता है तो वो हंड्रेड परसेंट नहीं देगा क्योंकि उसके मन में कहीं कहीं डर होगा या आपके साथ भी होता होगा कहीं अगर आपको चोट लगी हो तो जगह से अगर आप गुजर के बाइक चलाने के दौरान या साइकिल चलाने के दौरान या घर में ही स्टेज पर तो आप क्या करते हो वहाँ जब जाते हो दोबारा उस जगह से आप जाते हो तो आपको एक मन में डर सा रहता है तो वैसे ही वर्कर के साथ भी होता है अगर हम हेल्थ सेफ्टी मैनेज ना करें तो ये डर उसके साथ होगा और वो जो प्रोडक्शन होगा वो हंड्रेड परसेंट नहीं होगा इसका मोरली उस पर असर पड़ रहा है ना एम्प्लॉय पर अगर परमानेंट डिजाइबल हो गया वो दोबारा काम पर नहीं आ सकता एक टाइम ऐसा है कि वो सबको टेक केयर कर अपनी फैमिली को अब उसे लोग टेक केयर करेंगे तो समझ लो आप कि बहुत बड़ा असर मोरली डाउन हो रहा है वो एम्प्लॉय ओके अगर वो डिजाइबल हो गया और उसकी आ, अगर लेस सपोज अगर उसकी डेथ हो जाती है वो फैटेलिटी होता है तो हो सकता है उसकी फैमिली मेम्बर जो है सिंगल वेल्ड अंदर हो यही जो जिसके जो वर्कर एक्सीडेंट हुआ अब उसकी फैमिली के कौन देखेगा क्योंकि कॉम्पनसेशन एक बार मिलता है वो फिर खत्म हो जाता है लाइफ टाइम तो नहीं चलेगा हो सकता है बच्चे हों बीबी हों या फिर फैमिली में माँ पेरेंट्स हों उनको कौन देखेगा तो फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है एक जो अगर वो उसकी फैमिली अगर उस वर्कर को खो देती है कैटस्ट्रॉफिक होने के बाद डेथ होने के बाद तो फैमिली मेम्बर्स भी मोरली डाउन होगा अगर कॉलेग्स की बात करें जो साथ में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 10 लोग काम कर रहे हैं एक साथ एक के बाद एक के साथ एक्सीडेंट होता चला आ रहा तो जो नेक्स्ट है वर्कर्स वो जरूर सोचेंगे कि यार नेक्स्ट टाइम तो ऐसा तो नहीं कि मेरा नंबर है तो वो जब साइट पर काम करें तो दो ही ऑप्शन है या तो साइट को छोड़ दो या काम करें तो साइट को छोड़ेंगे तब ना जब उनके पास जॉब होगा अगर जॉब होगा तो वो छोड़ के चले जाएंगे उस साइट को लेकिन जहाँ पर हाई फैटिलिटी है लेकिन जहाँ पर उनको काम नहीं मिल रहा है तो मजबूरी में वो उस साइट पर रहेंगे लेकिन 
मजबूरी में रहने के बाद भी उनका जो हंड्रेड परसेंट होगा वो नहीं देंगे डर डर के काम करेंगे तो मोरली डाउन हो रहा है यहाँ पर कॉलेज के भी साथ में को वर्कर्स जो काम कर रहे हैं ना एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए अगर बींग अ सेफ्टी प्रोफेशनल बहुत टफ है अगर हमारे साइड पर एक्सीडेंट एक्सीडेंट्स होते हैं या फर्टिलिटी होता है क्योंकि हमारे मन में कहीं कहीं ये बातें रह जाती है कि यार जो वर्कर्स को हम ट्रेन कर रहे थे शायद हमें कहीं कोई कमी रह गई हो है ना अगर वो हम अच्छे ढंग से ट्रेनिंग दे देते तो वो शायद उनके साथ ऐसा अज ना होता तो मॉरल पॉइंट्स बहुत सारे हैं हम इस बैकग्राउंड पर बातें कर सकते हैं कि क्यों हमें साइट पर हेल्थ सेफ्टी करनी चाहिए मैनेज करनी चाहिए फॉलो करनी चाहिए आ, अगर मैं बात करूँ सिनारी में बहुत सारी बातें लिखी गई पॉजिटिव पार्ट्स लिखा गया है तो गाइज ये था इस तरह से आप आंसर आपने लिख सकते हो बना सकते हो एंड इसमें पॉइंट्स चूँकि हम बातें कर रहे हैं आ, आ, इसके जो कम्प्लीट आंसर हैं जो हमें मिले हैं आई सी वन के उसमें थ्री थाउजेंड वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो मतलब कि एक आंसर जो होगा आप अप्रॉक्स थ्री हंड्रेड वर्ड्स में लिखना है राइट सो so, इसमें आप इस तरह के पॉइंट्स में आप आंसर लिख सकते हो आप इसको आंसर लिखते समय ये जरूर ध्यान रखें कि आप जब जब इसे बाइफकेट करोगे अलग अलग जो कैरेक्टर्स उसको लेकर आओगे आंसर लिखने के समय जैसे आपने कुछ बातें निकालनी है पहले सीनैरियोस निकालनी है ठीक है उसके बाद आपको मैं तो कहता हूँ कि फोर्टी परसेंट ऑफ सीनैरियोस निकालेंगे मिल जाएगा आपको उसके बाद अब बात करें कि एम्प्लॉयर के लिए अगर वो ड्यूटी ऑफ केयर करता है तो पॉजिटिव क्या है और अगर इंसिडेंट एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसका नेगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी हम बातें करेंगे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के पार्ट से जब वो डिजायबल हो जाएगा या फिर जो कैटास्ट्रॉफिक होगा तो क्या असर होगा उस पर ओके वो फिर फैमिली मेम्बर्स के बारे में बातें करेंगे हो सकता है सिंगल बेड अंदर हो तो फिर अब क्या होगा उस फैमिली का उसके बारे में बातें करेंगे फैमिली तो नो डाउट हैप्पी तो नहीं होगी क्योंकि आ, सारे वर्कर्स या सारे इम्प्लॉयज एवरी इंडिविजुअल था ये राइट right है कि वो जिस तरह से साइड पर आते हैं सही सलामत में आ, काम करने की उस तरह सही सलामत वो वापस भी जाए पैसे अर्न करने के साथ साथ तो ये मोरल राइट right है सो आप बींग ह्यूमन हम अगर बात करें या ह्यूमन बींग बात करें तो कॉलेज जो हमें उनका भी एक बनता है कि यार एक्सीडेंट्स अगर होंगे साइड पर तो जो को वर्कर्स उनको भी अच्छा नहीं लगेगा ओके तो उनके हम बातें करेंगे यहाँ पर उसके बाद मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में जो इंजीनियर्स हैं सुपरवाइजर्स हैं या फिर सेफ्टी से जो डिपार्टमेंट था उन उस एक्सीडेंट का इंसिडेंट का उन पर मोरली क्या असर पड़ता है ये हम बातें इसमें मेंशन कर सकते हैं तो इस इसमें इस तरह से आप आंसर डाल सकते हो और जरूरी है कि आपको मन में ये ध्यान रखना होगा एक रफ पेपर पर आपकी वाइफरकेट कर लो पॉइंट्स बना लो की पॉइंट्स बना लो आप कि इन पर हमें दो दो लाइन एक लाइन लिखनी है तो इस तरह से आप 300 हंड्रेड वर्ड्स आप कंप्लीट कर सकते हो मोरल रिजन्स को लेकर ओके सो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन डिस्कसिंग मोरल रिजन फॉर मैनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने जो लिखा होगा इस तरह लिखा होगा ओके और फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स जो सेकेंड दिसंबर में जो आई मीन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है जो बैठेंगे उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा सो टिल देन माई नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर स्टे से हेल्दी थैंक यू